，别以为我不知道。你们和那个什么冯大勇串通起来，不就是想陷害我入狱、独吞财产吗？妹妹，你想到哪去了？我们根本就不是这么想的。你别以为人人都要陷害你，不是每个人都像你这么爱钱的。哼，你们两个人倒有理了啊！你爱怎么想就怎么想吧，你想要财产，你就通通给你。但是这幢房子是我跟我妈的，请你马上出去。本来我就是想把老爷给我的财产拿着就算了，可是自从老爷死后，你们两个人表面装的跟好人似的，背后里不知道捅了我多少刀，我受够了我。那好呀。那我就让你们两个人付出代价。从现在起，这栋别墅就归我所有。你们两个人给我现在就滚！你们没有资格继承老爷的财产。你给我闭嘴！你个泼妇！美兰，你不要生气，这个女人我来收拾。小三，滚！别胡闹。你们还不知道吧？她根本就不是老爷的亲生女儿，这不是齐家的种。太可笑了！我看你是想钱想疯了吧？我想疯了。好啊。那我给你看样东西，老爷根本就没有生育能力，这是医院的证明，你自己看。什么狗屁证明啊，根本做不了准。再说了，齐沧海这两年没有能力，不代表他生美伦的时候没有。好了，这位小姐，请你对你所说的话负责任。你刚才的话已经严重伤害了美伦小姐，如果你再这样的话，我就要代表她起诉你。好啊。你现在就来起诉我好了，我们上法庭，当着法官、记者的面，把这件事情说说清楚啊！不要，你要财产你都拿去，你要这个别墅也给你，不要，求求你了，妈，他这种女人，你不要理他，你越理他，他越得意。女儿，听妈的，不要。知道理亏了吧？怕大家知道你当年的丑事儿了吧？美伦，我也真挺可怜你的。长这么大，都不知道自己的父亲是谁。快好好问问你这个妈吧，你也该知道了。妈，他说的是真的还是假的？电话。好，好，我知道了，我这就过去。你先吃吧。白天华说他不回来吃饭了，太太，您先吃吧。那你也一块吃吧。沧海又到南阳去，我问他什么时候回来，他都懒得回答我。他的心里到底有没有我？不知道，我每天都在等他。为了这个工作，也不能丢下这个家不管。像我这样，他给我再多的钱有什么用？一年里，连我丈夫的脸都见不到几次。再这样下去，他长什么样？是，我只是想找人倾诉，没想那种事。
可是还是发生了。我是记恨自己出了那种事，又怕沧海知道。我发现我怀孕了，我一直不知道沧海不能生育，他没告诉过我，我还以为这个孩子是沧海，可是沧海他是知道的。嗯，我在外面拼死拼活的做生意赚钱，我为了什么？还不是为了你，为了这个家吗？我做梦也没想到，你竟然背着我给别人私通，你，你还怀了孽种！你说，你，你对得起我吗？沧海，都是我的错，我该死！你说，你肚子这个孽种是谁的？说不好，要快要慢，要慢要大，都是我不对。好啊，你还敢袒护着他？你不说是不是？你不说，我可以送你去查。是在沧海的打骂中度过的。可是有一点我是坚持的，我一定要把你生下来。到了后来，沧海也无所谓了，他讨了小老婆，也就是你二妈，也就不问这件事儿了。接着我在医院生了你。坐月子里一个月，沧海一天都没来看过我。一个月以后，我抱着你回到了齐家。沧海他根本就不认你这个女儿，还在大院子里搭了个小屋，把我们母女俩打发在那儿。这些事情，为什么我一点印象都没有？我只记得小时候。爸爸对我很疼啊，当时你还小，等你慢慢长大记事的时候，沧海对你的态度好像改变了，可能在他的心里也挺喜欢小孩子的，他慢慢的靠近你，而你呢，也整天缠着他，要他抱，要跟他玩儿。听到你叫他爸爸的时候，他的心里可高兴了。从此，他再也不提以前的事，还让我们回到了大屋。妈，你为什么不早点告诉我呢？妈妈怎么跟你说这些事呢？妈妈，我。那么多年来，是一直生活在忏悔里，每天吃斋念佛，就是想让菩萨保佑，就是想让这件事永远的过去，永远也没有人提到这件事。美伦，妈妈，最对不起的就是你。妈，美伦，妈妈对不起你。夫人，我有个问题，那个管家走了之后，还有消息吗
。啊，三天以后啊，报纸上就登了一个消息，说他是喝醉了酒，跌进黄浦江淹死了。我知道我现在说什么都没用啊，但是你听我一句啊，这不是你的错，也不是你的控制的，知道吗？美兰，关于遗产的事情，我想跟你谈一谈。我不想再提了。阿妈她想要遗产，就给她吧。美伦，虽然齐先生不是你的亲生父亲，但是你有权利继承遗产呀。黄雀。官司有的打，当然。这些年，齐先生一直把你当成他的亲生女儿。虽然说他没有血缘关系，但是在法律上，你就是他的女儿，所以二妈是没有权利剥夺你的继承权的。不，我不想打这个官司。美伦，你必须要打，你不打的话，就便宜别人了。对呀、啊，你真的没有必要放弃你的权利。比起权利，金钱。还有这个房子，我更在意我爸妈的名声。如果你要我跟我二妈在法庭上这样互揭家丑，把这些事情给大众知道，我根本做不到。美伦，你们都不要再提了，这个官司我不会打的。只要能够息事宁人，我愿意放弃继承遗产。点儿，别那么磨磨蹭蹭的。天黑之前赶紧给我搬走，我不想在我们家还看到你们两个。你说话给我注意点儿。小三，我们走，我也不想在这个地方多留。冯大勇，你还敢来？给我滚！<笑>对不起了，我是来让你滚的。喏、no, ，看清楚，这是法庭的传票，拿着。法庭传我干嘛？杜百龙状告你们齐家侵吞了他价值一千万的鱼虎，你作为齐家财产的完全继承人，就成了第一被告。杜百龙？哈，你不会连杜百龙是谁都不知道吧？没关系啊，到了法庭上介绍给你认识。还有，在判决下达之前，你们齐家的所有资产都要暂时冻结，所以，请你也赶紧收拾一下。到外面找间小旅馆暂住，这里要查封。呵呵上海大都会拍卖行首席鉴定师以及北平十位权威收藏家为这幅《鱼虎图》做了共同的估价，它现在的市场价格是法币一千万。这里是相关的资料。所以，我代表我的当事人向齐家所要求的赔偿是法币一千万。不是还有个盛廷帆吗？凭什么让我们家来赔这个钱啊？盛廷帆已经死亡，而且没有留下任何财产，所以我们有理由相信，当年齐沧海与盛廷帆合谋所获得的利益都由齐沧海一人获得，所以今天也应该由齐沧海一人来赔偿。你这就是胡说八道！当年的事儿谁说得清楚啊？你这个人太黑了，你帮那样的人打官司，你能有什么好良心啊？法官大人，我抗议被告对我的出言不逊。被告，请注意用语。我今天还就是要把话说说清楚。我的先生刚刚过世，你们这帮人就合起伙来欺负我一个寡妇，你说你们一个个都安的什么心啊？哼、啊，你们就是想看我身无分文是吧？被告，请注意，这是法庭。我才不管这是不是法庭呢，我就是要让大家跟我评评理。被告，安静。夫人，如果你不愿意通过法律解决这个事，那好，我们私下解决，你看怎么样？白道房事你不喜欢，那就用黑道的，我奉陪到底。孔峰。
，不允许在法庭内使用恐吓语言，请你保持安静。法官大人，这里是当年齐沧海和盛平帆一起吞并鱼虎图的假账。被告，你还有什么话要说吗？我想说，就算他生前犯过错，那也不能让我一个寡妇来给他赔钱吧。因为你是齐家的财产继承人，而齐沧海生前的财产都是通过不法手段从原告杜百龙先生那里得到的。由于控方提供的证据充分，可以认定，齐沧海生前与盛廷帆合谋做假账。侵吞了拍卖《与虎图》所得的款项，计一千万法币整。本庭宣判：由齐沧海死后留下的遗产中，划出一千万法币，用于赔偿杜百龙。老爷一共遗产就没有一千万，你让我拿什么赔？由于齐沧海的遗产合计不到所需赔偿款额一千万法币整，所以本庭宣判。由杜百龙全数继承齐沧海之所有遗产，以尽可能的补偿原告的损失。推庭。嗯，不错，这房子不错。啊，那以后我搬来住好了，朱律师。齐沧海名下的公司，跟他在银行里的一个保险柜，都转到我的名下了吗？都已经完成了转交的手续。哎，不用给我看了，我又不是搞经济的。你简单的跟我说，他的公司现在值多少钱？好的，我看看。怎么了？齐沧海名下的公司已经，已经资不抵债了。什么叫资不抵债？资不抵债，通俗点说就是这个公司已经一分钱不值了，还倒欠外头很多钱。胡说！齐沧海是纺织大王，他的公司怎么可能不值钱呢？可是从文件上来看，确实是资不抵债了。放屁！那杜先生，那那您自己看。什么？不可能的！你为什么不早告诉我？嗯，我请你来干什么？这也不能怪我呀，这些文件都是黄雀律师转交给我的，我也是头一回见。那那他保险柜的东西呢？呃，在这儿呢，黄雀律师交给我了。不可能的，不可能的，怎么全是欠条？杜先生。陆先生，您就是齐沧海的遗产继承人吗？什么事？您的公司欠我一百万材料费，还欠我三百多万呢，还欠我的了。齐沧海欠你们的钱，你们找他去还，来找我干嘛？杜先生，你是他的财产继承人，现在他的公司、他的房子，包括他所写下的欠条，都由你继承了。这钱你不还，谁还？朱律师，他说的话是什么意思？从法律上来说是这样。这个齐沧海真不简单呐、啊，自己死了，还设下一个陷阱。更绝的是，杜百龙竟然还跳了进去。如果说齐沧海早就设下了这个陷阱，留下一堆遗产和债务，让杜百龙来继承。也就是说，他早就预料到了这一天。是不是可以这么说？齐沧海早就做好了自己死的准备。如果他不死的话，就没有遗产继承的问题了。他早就做好了死的准备。她是你最爱的女人，但她却背叛了你，跟一个管家私通，还怀上了孽种。不要再说了，住口！作为一个男人，你没有生育能力。已经够可怜了，没想到你还要帮别人养大这个孽种，你这顶绿帽子太绿了。不要再说了。你以为这个女人爱的是你吗？不，她爱的是你的钱。你给我滚！滚！
你以为当年的事情已经过去了吗？一个人只要犯了错，一辈子都会有污点。现在杜百龙出来了，他迟早会查到你，到时候不用他动刀子杀你，社会舆论就能让你身败名裂。大妈红杏出墙，二妈只爱自己的钱，女儿又不是自己亲生的，这样的家庭。对齐沧海来说，还有什么意义可言？而且他肯定知道杜百龙正在追查于虎图，只要真相大白，他与盛廷帆当年的所作所为一定会遭到杜百龙的报复。在这样内忧外患的情况下，齐沧海必定是惶惶不可终日。唯一能解决所有问题的办法就是死。哎，这里禁止吸烟。我不抽烟，我没有灵感。装腔作势。好了，你的案子已经结束了，剩下来是我自己的事情，你可以回去了。嗯。哎哎哎，你搞搞清楚好不好？这是谁的办公室啊？我走。<笑>不好意思啊，开玩笑的嘛，做习惯了，别那么认真。哎，等等。还有，这个案子既然我已经参与了，我一定要坚持到底。谁让我的做事风格是有始有终的？有始有终，别添乱了。房租，房租，房租，房租，房租，房租，房租，房租，房租，房租，房租，房租，房租，房租，房租，房租，房租，房租。好好好，房租啊，我答应让你参与这个案子，不过一切都是听我的，嗯。再说吧，来，先谈一谈，你有什么灵感？<笑>你想知道是吧？好，我告诉你，我大胆的推测，齐沧海葬身火海，完全是自编自导自演。目的、理由、动机，很简单。他就是想死，那他到底是真死还是假死？这个嘛，也是我正在想的问题。被封了。杜百龙现在欠着一屁股的债，这个房子拍卖后也要用来还债。这杜百龙也真够倒霉的，这叫做恶有恶报。进去看看吧。哎呀！说过了，螳螂，这个地方自从齐沧海死了之后，被勘察过很多很多次了，根本就没有线索，你拦也是白拦。哎呀，我跟你说啊，我们之前没有想到齐沧海有可能放火烧死自己这一层，现在来一趟啊，有可能可以发现新的线索。我总觉得这里阴森森的，不宜久留。有我在，你怕什么窗帘吓人这个样子。哎呀，我都跟你说过了，这边没有线索，就算有线索，也都被烧光了。我觉得
我们不应该在这边浪费时间了，我们应该去墓地。墓地？对，我们应该打开棺材盒，挖出尸体，看看那个尸体究竟是不是……起来！我说你个女人也真够狠的。我还不是为了破案，我容易吗？我……你是不容易，但是你这个主意啊，有两个问题。如果要挖墓地的话，动静太大，你想想。如果要其他还没死的话，那不是打草惊蛇、啊？再说，那具尸体已经烧焦腐烂了，根本认不清是谁了。以我的直觉来看，真正的问题还是出在这栋别墅里面。哎呀，可是你的直觉准过吗？哼，你懂什么？叔叔这面墙里面有几块木板，我数外面的，快！我试试，快！三四五六七八九十。面墙，为什么两边的木板会不对称呢新的线索，也不知道这个地道通到哪里去。没想到，齐唐海挖了这么深的一条隧道。看来他为这个计划已经准备了好几年了。难道他还没有死？当然，他已经金蝉多窍了。
，这个计划太厉害了，简直是天衣无缝。让所有人都以为他死了，但事实上他并没有死。有一点我不明白，被烧死那具尸体是谁啊？你想想，在上海，任何一个有钱人要买一个活人都非常容易，更何况在太平间里买一具尸体。也就是说，他从太平间里买一具尸体。没错，这具尸体只是障眼法而已。齐沧海用了瞒天过海、金蝉脱壳的方法，我相信他现在已经转移了所有资产，过着无忧无虑的隐居生活了。他转移了财产，把所有债务都留给了杜百龙。这个齐沧海真的是太厉害了。哎，齐沧海活的消息。希望不要泄露出去，尤其啊，不要让美人知道。我我有数的。哎，我觉得你非常美数。你每次看到美伦的时候，两个眼睛就冒光。我很专业的 ，OK。狼哥，只要你相信我，我不相信你。啊？嘿。哎，唐狼，既然齐三海没有死，他现在会在哪？人家计划了几年才完成了计划。肯定不是那么容易让我们知道的，所以，我们光用猜的，根本猜不到。那你现在打算怎么做？没什么打算了，不过，这个报道挺有意思的。什么？杜百龙连墓地都要拍卖？他穷疯了？坏蛋了！要是让我的美伦知道这个事情，他肯定要阻止杜百龙的。哟，齐家大小姐，稀客稀客，喝茶。我今天不是来喝茶的，我是来跟你谈判的。<笑>谈判？<笑>我杜百龙从十六岁开始就在码头跟人家谈判。今天你来到我的地方，跟我谈判。你以为你是谁呀、啊？今天非谈不可。<笑>好，那你想谈什么？我不许你拍卖我爸爸的墓地。那你手下有什么筹码？我没有什么筹码。手上没有筹码，怎么谈呢？那就别怪我了。你老爸留下来的所有东西，现在都属于我了。包括他埋在地下的老骨头，我喜欢怎么处理就怎么处理。从古至今，就算心肠再狠毒的人，都不会去掘人家坟墓。你怎么动得了手？还轮不到你教我怎么做人。要怪，怪你老爸。要不是他害我，我也不需要走这步。我求求你。世界上任何一个女儿都不希望爸爸到了九泉之间还被人打扰。我希望你能体谅体谅这种心情。我求求你，只要你答应不动我爸爸的目的，我以后赚的钱我统统给你。好，我让你去卖，你去不去？那不行。那不就得了吗？我告诉你，那块墓地我已经卖给一家英国的地产公司，合同也都签好了。你走吧，杜百龙，杜百龙，别闹，你走吧。你看，这周围的环境，以你的估计，大概值多少钱？我看给你上百万，差不多吧。阿勇，过来，你从这边挖，啊，然后你去把那个……不准插！哎，美伦，你走开！你干嘛？你有没有良心啊？有没有人性？我就知道你会死缠着不放，别以为只有你受委屈，我比你更倒霉。我只是想拿回我自己的东西，却没想到，他死了以后，留下一屁股债让我代他去还。我不管，我就是不准你拆我爸爸的墓地。把他拉开！你拉我干嘛？去救美伦啊！杜百龙只是吓了他而已，吓他吓得也不行，他现在需要我们的支持。我支你个头啊！别破坏我的计划。什么计划？我不走！放手
住手！秦小姐，我猪头怎么也来了？谁知道他又耍什么花样？是不是？赶紧走了！冯队长，你是个警察，你跟杜百龙狼狈为奸，你不觉得可耻吗？这块墓地已经是我的财产，你抱着不放，你就是犯法。法律也讲人情，如果是你爸爸的墓地，你会让人拆吗？我爸还没死呢。好了好了，你们俩都别吵了。这件事情，我自有定论。嗯，这个地方的风水确实不错呀。作为一个死人的家，是有点可惜了。不过，杜先生，您从这块墓地获得了那么大的利益，您是不是也分出那么一小点儿，帮这位可怜的弱女子风风光光的把墓迁走呢？凭什么要让我帮他另找墓地？这是我爸爸生前定的墓，我没有权利同意拆迁墓碑。哎呀！我说你们两个各让一步好不好吗？不行，冯大勇，如果你再不把他拉走，我就向你们局长投诉。杜先生，你看到了，他自己不走，我有什么办法呢？他已经犯了法，你作为一个警察，不能坐视不理吗？好，好，好，好，好。美伦小姐，你都听到了，不是我不帮忙哦，赶紧走吧。啊，东东，上来，把他带走。哎，你干什么你？我不会让你们砸墓地的。如果你们要砸墓，就连我一起砸死吧。哎呀，你这是干什么嘛？这，哎，不要拍照，不要拍照。太好了，记者来了，这个杜百龙他们也不会乱来的。美伦今天应该没事了。美伦现在需要我的安慰和支持，我先去了。吃什么吃啊？好好待着。你，我说你们这些记者朋友，说话别那么毒，行不行？记者朋友们。现在冯队长已经跟杜百龙狼狈为奸了。我，你给我闭嘴！我才是受害者。齐沧海，此之前留下一屁股债，现在要我来帮他还。你们说，这是什么道理？什么道理啊？嗯。我只是个弱女子，我唯一的心愿就是保护爸爸的墓碑。他们那么多人，那么多人欺负我一个女孩子，难道他们还有理了？哎呀，哎，记者朋友们，你们不要被他可怜的外表迷惑了。现在违法的是他，是他违法了。冯哥，你在看什么？没什么。哎，谢法官，谢法官，谢法官，请问你对这事儿有什么看法？女儿啊，你这样做，杜百龙是不会放过你的。现在整个上海滩都知道了，杜百龙他不敢乱来的。杜百龙他是杀人不眨眼的黑帮，他才不管别人的感受呢。目的是要紧，可是你的安全更重要。妈，女儿的安全不会有什么问题的，你别再胡思乱想了。女儿啊，妈妈只有你一个人，你可不能。女儿跟你保证，绝对不会有什么问题的，你相信我。妈，爸从小到大，都把我当亲生女儿一样抚养，在我心里，他就是我爸爸。
，女儿保护爸爸的墓碑，是应该做的事情。女儿，都是妈妈不好，都是我的错，谁都没有错，谁都没有错。干什么？你应该知道。你们是杜百龙派来的。对，你很聪明，那就识量一点，不要再管那块墓地了。请你们转告杜百龙，叫他不要再做梦了。这块墓地本来就是我们家的，只要我还活着一天，我不会让他拆墓地的。那就对不住了，我得画了你的脸。<笑>跟我走。走。哎，你要带我去哪里？小姐。谢谢费根先生了。是吗？会跟杜百龙抗争到底，直到我死。一块墓地，你至于这样？
这五百万是您得的。来人，不用喊了，你的手下已经被五花大绑了，根本动不了。这、这、这到底是怎么回事？费格先生，您刚才说，美伦保护目的的举动，让你重新认识这个世界。既然如此，你还这么骗他，你这么做对他公平吗？你这话什么意思啊？我我不清楚。你非常清楚，知道我在说什么。这件事情，我不希望是由我来揭开，我希望是由你自己来向美伦坦诚。我我，你们你们到底在说什么？这件事情，最无辜的就是美伦。难道你忍心一直隐瞒下去吗？你们是怎么知道的？你别着急，这件事我会慢慢跟你解释的。不过得先麻烦你，先把你的面具给拿掉。没了。让我来替你回答吧，你不介意吧，齐先生？你父亲认为，全世界的人都背叛了他，但是这些天来，他发现他错了，他完完全全错了。哪里错了？你父亲啊，早就想死了，妻子背叛自己，女儿。又不是自己亲生的，测试，又只爱自己的钱，这样的家对他来说完全没有任何意义。齐先生，我知道，生活对你来说就像是一杯苦茶，你想要解脱，却没有那个勇气。直到杜百龙出狱之后，你才发现你自己必须要展开行动了。单廷藩的死，让你的父亲兔死狐悲，因为他知道总有一天，杜百龙会发现，当年侵吞他财产的，除了单廷藩之外，还有你自己。于是，你为了躲避杜百龙的报复，也为了躲避这个不温暖的家，你设定一个完美的计划。这个计划就是，让自己死。首先，你在床头放了匕首，还有恐吓信。你的目的很简单。你就让大家误以为这是一场绑架案，怎么回事？随后，你安排了三个绑匪，还有你的司机，制造了一场绑架案的骗局。家里面没有人关心你，也没有家人愿意用赎金来救你，于是
你被绑匪撕票，就顺理成章，你可以从这世界上消失了。可是没想到，美伦想尽办法凑赎金，还有我的出现，你没有想到我的侦探技术是如此高明，可以把你从绑匪的手里给救出来。这一切的一切都破坏你的计划了，于是你不得不使用你的备用计划，那就是放火烧死自己。假死之后，你用了费根的身份，重新做人。这个费根，是你多年来苦心经营的一个替身。他有着自己的社会身份，他是一个被烧伤而不太与人来往的收藏家。他的身份是完美的，永远不会有人发现费根是一个不存在的人。齐先生，你这个计划可以说是毫无破绽，可是在这里，你犯了一个错误。你死了之后。表面上是留下一堆的遗产，但实际上，你留下的是一堆的债务。我知道你为什么这么做，你想报复你的家人，你想让那些争夺你遗产的家人，最后得到都是一笔债务。第二，你想陷害杜百龙，所以你故意留下张律师这个破绽，让我从张律师那追查到你侵吞了当年杜百龙的鱼虎图。杜百龙为什么会打赢官司？你故意让他打赢的，因为我有这样，你才可以把所有的债务全部丢给他。哼，齐先生，这一切都很完美，一切都如你所愿，只不过太过完美的事情，就会遭人怀疑。我就是从这里开始怀疑你并没有死，不过你还是成功了。就算我怀疑你，我也不知道你藏在哪里。只可惜了。美伦保护目的的举动，把你的一切计划全都给打乱了。接下来，还是让我自己说吧。我以为，当美伦知道我不是他的亲生父亲以后，他不会再认我这个父亲。但是我万万没想到，他不但认我这个父亲，而且还拼死的保护我的家目。我在暗处看到这一刻时，我就认为我的生活中不会是一片黑暗。美伦就像一盏明灯，只要他在，我的生活中就充满着光彩。那刻开始起，我就决定我要帮他。我不能看着杜百龙去威胁他。齐先生，我也跟你一样，我也在暗中观察这一切。美伦的一举一动，我都看在眼里。我相信，你不是一个狠心的人。你不会不见美伦的，我说的对吧？所以，你就跟踪我的女儿找到了我。没错。虽然我揭穿你的骗局，但是我想，你心里面应该没有恨意，而是一种满足感吧。你说的没错啊。虽然我的计划失败了，可是我找到了一个女儿，一个虽然不是亲生，却算是亲生的女儿。我，我有什么不知足的啊？美伦，女儿，你知道吗？爸爸真是主。最大的遗憾就是没有生育能力。可是，我却发现，我一直有一个真正的好女儿。爸爸，你不要再说了，我都不怪你，我都不怪你。美伦，爸爸。已经把我所有的财产都转在费根的账户上了，而且我已经把这些钱又转到你的账户上了。我我用不了那么多钱、啊
，你自己留着吧。哎，傻丫头，什么你的我的，我们不都是一家人吗？爸爸想好了，你我还有你母亲，我们一家三口，我们去法国。法国？怎么，你不想出国吗？不是的，只是有点突然。哦，是是是，这确实有点突然。可是你知道吗？爸爸不能在上海久留啊，所以我决定，我们明天就走。明天就要走了，那我回去跟妈妈说。好。<笑>你爸爸还活着，哎呀，太好了，太好了。女儿，怎么了？你怎么一下子心神不宁了？啊，嗯嗯，没有啊，我只是在想去法国的事情，是不是舍不得上海，舍不得那个正太啊？那你想到哪里去了？女儿的心思，妈妈早就知道。不过，你爸爸的事毕竟没有过去，你还是要跟我们到国外去。等待一段时间，等人们淡忘了这件事，你再回来，好不好啊？开始，我就不相信你会被火烧死，所以我就一直盯着齐美伦，你的好女儿。那，那既然你找到我，那这样吧，我把所有钱都给你，你让我走怎么样？钱？哼哼，我杜百龙开始出来混的时候，曾经对自己立下过一个誓言：凡是害我的人，我绝对不会放过。所以今天，我特地来送你一程。爸，女儿从小到大都很淘气，不听话，从来不知道你心里有那么多烦恼的事。现在知道了，也来不及了，对不起。爸，美伦，你别难过，你已经做得够好了，不要自责了。如果我多关心一下我爸爸，多跟他聊聊天，聊聊心里的事情，他也不会到今天这一步。爸，你现在到了天堂，不要再想这些不开心的事。要开开心心的，杜百龙，我要你给我爸偿命。奇怪了，你要我来偿命？哼，你们都听见了啊？帮我评个理啊！杜百龙，你装什么蒜啊？你是哪根葱？杜百龙，你干过什么？你心里清楚，这里不欢迎你，你走吧。别的我不清楚，但我知道。沧海兄已经生无所恋，现在他死得其所，我也替他高兴。我跟你拼了，美伦，别激动。杜百龙，不要以为你的罪行就可以瞒天过海，总有一天，我一定会抓到你的证据，将你绳之于法。黄律师，法律上来说，齐沧海是葬身火海中，难道你还能证明？我杀死一个已经死去的人吗？说完没有？说完就快滚！等等。美伦，你别难过。杜百龙这样的人，法律治不了他，老天一定可以治他的
，谁说法律治不了他了？那杜百龙自己都说了，从法律上来说，齐先生已经死了，杜百龙怎么可能杀死一个已经死的人啊？他犯下那么多罪名，总有一天，他有罪有应得的。这次都谢谢大家了。梅伦，我们大家都是好朋友嘛，干嘛那么客气呢？唐兰哥，哎，你们俩注意男女有别啊，啊？哎，梅伦，是这样的，作为好朋友，我在想，有件事情，该不该跟你提？唐兰哥，我们都是好朋友了，什么都可以提的，你说吧。是吗？啊，是这样的。你父亲的案子呢，已经告一段落了。我在想，是不是那个侦探费的事儿？哦，对啊，我上次只给了你定金，我还没有给你结余款呢。对呀、啊，就差那个余款来付房租了。我跟你说啊，要不是那女人逼得紧的话，你晚点给也没所谓的嘛。可是，我现在已经没钱了。没有钱了，美伦，你开什么玩笑啊？我知道你父亲。把秘密账户的钱全部汇给你了，你现在啊，不是没有钱，你是超有钱。<笑>可是，我全都捐了。捐了？捐给谁了？上海市的孤儿。捐给孤儿啊？<笑>那是好事，爱心嘛。不过，难道你连一点都没有留下吗？嗯，一点都没有留。没发烧啊！我说美乐，你别跟我开玩笑了。你父亲留下三百万美金，这么多的钱怎么可能捐出去啊？就算捐出去，也没人敢收啊。美乐，那你的生活怎么办呢？我准备自力更生，找工作养活自己。好，我支持你，我支你个头啊！美伦，做好事是对的，但是你也没有必要把所有的钱都捐出去啊。我父亲以前做了很多错事，我想用这笔钱帮他赎罪。我想他如果活着的话，他一定会同意这笔钱处理方式的。我不同意，梅伦，你马上到孤儿院把钱全部给我拿回来。螳螂哥，捐掉的钱拿不回来了。那，那你起码拿回一半吧。已经捐掉了，一分都拿不回来了。那你帮我把侦探费拿出来嘛。螳螂哥，我一定会努力找工作，努力赚钱给你的，你放心吧。我放什么心啊？你一个大小姐，你会什么、啊？你找什么工作啊？你告诉我，狼哥，逼一个小姑娘，你，你于心何忍啊？你干嘛？我拿回了侦探费，我有错吗？哎，螳螂，你刚才跟美伦说，我们是好朋友，我们是好朋友，怎么一提到钱，你这个人就翻脸不认人啊？螳螂哥，我就算不吃不喝，我也会还清的，你放心吧。好，美伦，我看错你了，我头好痛，小三，我。没事的，哎呀，没事的，没事了，没事了。唐兰哥，你没事，快就好了，好，他经常这样的，没关系。